ในครั้งที่แล้วมาให้เราได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแปดอาการหรือแปดระยะวันก็แล้วก็ได้พูดว่าวันนี้จะพูดแบบที่สิบเอ็ดอาการ Last time we spoke about ปฏิจจสมุปบาท dependent origination in eight conditions or With eight conditions or in eight stages. Today we'll discuss it in a slightly more detailed way with eleven conditions or stages. สำหรับการปฏิบัติเกิดดับทุกนี่รู้เพียงแปดอาการก็พอแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสาธยายแต่ถ้ารู้ให้มากไปกว่านั้นเป็นเรื่องของวิชาการอะไรไกลไปกว่านั้นก็ไปต้องพูดไปถึงสิบเอ็ดอาการ If we understand the Eight stage version of b h a t i c h a Samupada. That's sufficient for our our practical needs. This was the way the Buddha recited it to him. Recited to himself, alone in the forest. The eleven stage version, however, will give us a little help here and there. And provide us with a more complete theoretical understanding, and so we'll take a look at it also. เปรียบเหมือนกับว่าเราทั่วทั่วไปที่ใช้รถยนต์เราก็รู้จักใช้ให้ดีที่สุดอย่าให้มีอันตรายใช้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องรู้ว่ารถยนต์นี่ได้ได้ทำขึ้นมาอย่างไรเทคนิคในการสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องรู้ก็ได้เรารู้เทคนิคแต่ใช้ปลอดภัยและจะสำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันนี่เรื่องเพียงแปดอาการนี่ก็หมายความว่าจะใช้รถยนต์ให้มีคนดีไม่มีอันตรายแต่ถ้ารู้ไปถึงสิบเอ็ดอาการเนี่ยคือเพิ่มเข้ามาอีกนี่ก็คล้ายกับว่ารู้ไปถึงว่ารถยนต์นี่มันสร้างขึ้นมาอย่างไรเป็นเรื่องที่เกินออกไปก็ได้สำหรับคนธรรมดา We can compare the difference to it's like when we can use a car or drive a car all we really need to know is how to Work the various things on the car in order to drive it safely. It's not necessary for the ordinary person to know exactly how the car was made and where everything came from and its the details of its design. The ordinary person only needs to know how to drive it safe safely. It's the same with. The eight-stage version of b h a t i c h a Samupada. It's enough for the ordinary person to to understand this, and then be able to apply it to our ordinary lives. Then we'll be able to receive tremendous benefits. However, if we can understand the eleven-stage version, our knowledge will be. More complete. It's like with a car, knowing how it was designed, how it was built, and where everything came from. ท่านคงจะมองเห็นได้เองว่าถ้าเราจะรู้กันแต่เพียงใช้รถยนต์ให้ดีที่สุดนี่มันก็ไม่ได้ลำบากสักเท่าไหร่ 
ต่ถ้าเราจะรู้ไปถึงว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างไรนี่มันก็ลําบากมากนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจยากในตอนที่เนื้อออกไปจากทีอีกสี่อาการนั่นแหละเราจึงแยกออกมาเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่เรื่องว่าจะดับทุกโดยตรงอย่างไรเห็นวิธีการที่มันไกลออกไปกว่านั้นนะมันก็เข้าใจยากแล้วก็สอนกันผิดผิดไปในตอนนี้เลยก็ได้พระพุทธเจ้าสัตว์ไหวเพียงเท่านี้มันสอนไกลไปจนเป็นอย่างอื่นไปเสียก็มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงกำลังยุ่งยุ่งที่สุดในการสอนในการอธิบายกัน <coughs> All of you know that it's relatively simple to learn how to drive a car properly, but that it's really quite difficult and takes a lot of work. To learn all the details about the car, its design, how it was made, and so on, and it's the same with p a t i c h a s a m u p a d a The eight-stage version is rather simple to understand. It doesn't take that much effort to observe and understand this. However, the long version, the complete version. Is much more difficult to understand because it involves certain very, very subtle and hard to hard to observe things. So, for our practical purposes, the eight-stage version is sufficient. The longer version. Involves certain things which are quite difficult to understand, and so it takes. A lot more work, a lot more careful observation to understand the longer version. It would be an, it's enough to understand the shorter one. In fact, these days, the longer version. One example of how difficult to understand it is is the very confused ways it's being taught these days. Now, b h a t i c h a s a m u p a d a Is being explained in many ways, some of which are quite humorous, and others which are just out of line with the Buddha's intention and the meaning <coughs> intended by the Buddha. ยังชนิดแปดอาการเราก็ตั้งต้นที่ว่ารู้เรื่องอาจารณาภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องอะไรนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์มารวมกันเข้าเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนานี่ก็เห็นชัดๆอย่างนี้ใครบ้างที่ไม่รู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นอะไรนี่มันรู้รู้รู้กันได้ง่ายๆอย่างนี้นี่เรียกว่ามันพอพอที่จะปฏิบัติดับทุกได้ As for the eye, makes contact with a visible form, and then eye consciousness arises. Together, these make patsa contact. Then, from contact arises feeling vedana. From feeling arises danha craving. From craving, Upadana, attachment; from attachment, bhava, existence; and from existence, chati, birth; and from birth, all the forms of dukkha. This one is quite simple because who amongst us doesn't know the eyes? Every one of us can see and experience our eyes constantly, and the same with the ears, nose, tongue, body, and so on. So this is really quite simple. And open to everybody's investigation, in order to use that understanding to quench suffering. ที่นี่คนที่มันอยากรู้ต่อไปว่าอาจารย์น่าภายในอาจารย์น่าภายนอกมาจากไหนกันนี่มันจะลึกกว่าไปนะจะบอกว่ามาจากนามรูปไม่เห็นพอดีมันยังไม่พอมันไม่เห็นว่าดีนามรูปมาจากไหนอีกก
ลึกเข้าไปจนถึงว่ามาจากวิญญาณวิญญาณวิญญาณมาจากไหนมาจากสังขารสังขารมาจากนั้นมาจากอวิชชาคือธาตุอวิชชาเอลเมนต์เอกนรันมันทําให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารสังขารปรุงแต่งก็ทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเราก็เอามารวมกันกับร่างกายก็กลายเป็นนามรูปนะนะในนอกนี่มันมาจากนามรูปนามรูปก็มาจาก <coughs> วิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาตรงนี้มันลําบากถ้าจะยากมันจะว่าสร้างรถยนต์ขึ้นมาอย่างไรมันยากมากกว่าที่จะรู้เพียงว่าขับรถยนต์กันอย่างไร <coughs> But then when some of us begin to wonder Well, where do the sense organs and the sense objects come from? Then it starts to get more difficult. <laughs> If we look into it, the sense organs and sense objects come from mind body, nama rupa. And then, where does this come from? Mind body comes from vijnana, sense consciousness. And then, vijnana, where does that come from? It comes from sankara, the power of concocting, the power of concocting, and that comes from avicca, ignorance. This is much more difficult to observe and understand. But those who really want to understand things will start to look into this. Begins with the the element of ignorance that exists everywhere, and then from that that gives rise to the power of concocting, and from this power of concocting of of formation, there arises sense consciousness, vijnana, and then from vijnana there comes mind body. And then from mind body, the sense organs, and so on. Ah, yada na phai nai, yada na phai nok, ki bin chut thang ton thang khan pati bat ki. Man ma chak naam roop. Naam roop ni man, man ka wa rot yon khan nung. Man ka tong ma chak suan ti pen kreeng yon, kreeng tua kreeng chak ni. แล้วก็ที่ตัวรถตัวถังรถตัวรถเนี่ยตัวเครื่องจักรเหมือนกับไม้ตัวถังรถเหมือนกับโบดี้นี่คือนามรูปอาจจะหน้าในนอกมันต้องมาจากนามรูปคือรถที่สมบูรณ์นะ so the inner sense organs and the outer sense objects Come from mind body, nama r u p nama rupa. This is like with with our car. The or this, and this is the practical starting point. This is the starting point for our practice of b h a t i c h a s a m u p a d a the sense organs, the sense objects. But if we want to look where these come from, it's like with a car. For the car to function, you need a complete car. Especially, you need the motor to provide the power, and you need the chassis in body of the car. This is very similar to our situation. For the senses to be functioning. We need a complete living organism. The mind is like the motor of the car. The body is like the body and chassis, the structure, the framework of the car. This is where the sense organs and sense objects come from. You must know a name, r u p m a t a n a i ใช่ก็ถามว่ารถยนต์ทั้งคันมันมาจากไหน
่ในกรณีนี้เราชี้ไปเฉพาะที่ว่ามันมาจากการที่เรามีเครื่องยนต์มีตัวเครื่องยนต์เมื่อมีตัวเครื่องยนต์ก่อนเราจึงมาหาตัวรถนั่นเราจึงกล่าวว่าไอ้นามรูปนี่มันมาจากวิญญาณใช่กับว่าตอบว่ารถยนต์ทั้งคันนี่มันมาจากเรามีเครื่องเครื่องรถยนต์ก่อนจึงมาทําให้เป็นรถทั้งคันได้ If we ask, well, where does this whole car, where does the entire car come from? We would look especially and say that it comes from having a motor. It's pointless to go and make a car if you don't have a motor first. The engine is what's crucial in our car or vehicle. So, very sim in a similar way, when we talk about this whole. Mind-body process, or this life. If we look, is where does that come from? We especially focus on consciousness. It's necessary to have consciousness first, that there be basic consciousness for there to be a living organism. ทีนี้มาถามว่าวิญญาณวิญญาณเนตัวเครื่องยนต์มันมาจากไหนเมื่อต่อมาจากสังขารมันคือมีการมาจากการประกอบการปรุงแต่งที่ละเอียดเป็นนี่เทคนิคซับซ้อนละเอียดอย่างยิ่งคําว่าสังขาระนี่นะแปลว่ามีส่วนประกอบส่วนการกระทําครบถ้วนละเอียดละอ,อรวมเป็นสิ่งเดียวนี่เรียกว่าปรุงปรุงหรือคอนคอบหรือคอนดิชันอะไรก็ตามมันมาจากกิริยาของสังขารแปลว่าการปรุงขึ้นมาปิญญาณมาจากสังขาร Then if we ask, well then where does this v i n a n a this consciousness come from? It's like with the engine of the car, we it comes from a very subtle, detailed manufacturing process. So with v i n a n a it comes from a very subtle, detailed, very difficult to observe process of fabrication, manufacturing of taking various this activity of putting things together to get something new. In this case, consciousness. Often making things is a very crude process. But here it's incredibly subtle, because the product is consciousness. So we say that consciousness comes from a very subtle process or activity of of concocting or sankara, which means to put together, to fabricate, to concoct. ทีนี้มาถามว่าสังขารมาจากไหนก็ต้องมาจากอวิชชาตอนนี้แปลกเลยถ้าฝนต้องการเป็นรถยนต์ใช้เพื่อดับทุกข์มันก็มาจากความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้ฝนที่เกิดจะมาคือความทุกข์เนี่ยเพื่อจะปรุงความทุกข์เพราะมันจะมาจากไอ้ความรู้ที่โง่ที่บ้าคือมันรู้ผิดมันคิดว่าต้องทําขึ้นมาที่จริงมันไม่ต้องทําขึ้นมานี่ความทุกข์มันไม่ใช่ต้องทําขึ้นมานี่มันไม่ใช่เหมือนรถยนต์นี่ <coughs> ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทําขึ้นมาแล้วมันมีความโง่ไม่รู้ว่านี่ไม่ควรจะทําขึ้นมานี่คืออวิชชาอวิชชาความโง่ที่เข้าใจผิดว่าต้องไปทําสิ่งที่ไม่ต้องทําขึ้นมานั่นคืออวิชชาเพราะความโง่นี่มีเขาก็ปรุงให้เกิดสังขารการปรุงการกระทําจนมีวิญญาณมีนามรูปจนเป็นทุกข์คืออวิชชาเป็นจุดตั้งต้นของการทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะทําคือเกิดทุกข์ Then if we ask, well, where does this sankara come from? With with our car, this This activity of concocting, where does that come from in making the car? Now it depends with the car. 
the, we, may, we may be making it with understanding that is that the car is truly necessary or we may be making it with the foolishness with foolishness in, and the car isn't necessary and then we just make end up making something which is a problem for us and which causes lots of hassles with the car this may not be clear whether it's it's necessary or not but in the case of our own minds it becomes much clearer this power of concocting that leads to consciousness, the sense organs, attachment, ego, and suffering. This clearly comes from ignorance, from a lack of knowledge, or from, our, from stupidity that thinks we have to go and do this, we have to go and make something, though in fact it's not really necessary. When the mind acts in a, need, in a way that is necessary. That's a whole different matter. But when this power of concocting comes from ignorance, thinking that we need to do this when we really don't, then the result will be dukkha. We just go and make more, more pain and misery for ourselves. So this power of concocting comes from ignorance of, of not knowing what really should be done, not really knowing what to do, and thinking that it's good to make dukkha for ourselves, thinking it's, it's somehow beneficial to, to create troubles and hassles. And so from this ignorance comes the power of concocting, then arises sense consciousness, arises mind-body, the sense organs, contact, and so on to ego birth and suffering. คนป่าสมัยหินเขาไม่มีรถยนต์เขาไม่รู้จักรถยนต์เขาไม่ทํารถยนต์ขึ้นมาพวกก็ไม่มีปัญหาลําบากเรื่องมีรถยนต์ไ
don't create more problems for us. Although the, the original impulse for the car was ignorant, we can bring in intelligence and govern and manage the whole thing so that it won't be of it won't be of trouble for us. Dangan Rajimi Patikatsamubat it won't be wong kong vicha vicha มีสิบเอ็ดอาการเหมือนกันแหละมีสิบเอ็ดอาการเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าก็ได้สอนว่าเรื่องนี้โดยตรงแต่ไม่มีใครเอามาพ
เรานี้ศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่จะช่วยเราได้นี่พระสรุปพูดสั้นๆก็ว่าศรัทธาในธรรมะในในธรรมะก็แล้วกันนะในตัวธรรมะที่ระบบที่มันจะดับทุกข์ได้เรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็เกิดปราโมทปราโมทยินดีปีดาหินดีปีดาปราโมทเหมือนกับเราพบเพชรพลอยเงินทองเราก็มีความปราโมทจึงว่าศรัทธาให้เกิดปราโมทข้อนี้ขันนี้ In short, we have faith or confidence that there is something that can help us with dukkha. In short, we can just say this is faith. In Dhamma, Dhamma is the the system that will help help us get free of suffering, and then we have faith in this. Once this faith arises, then after it there arises what we call pamocha, pamocha, or delight. It's like if you find a a valuable jewel. Lying on the ground or someplace, you'll be delighted at this at this discovery. And so, from when faith first arises, it's followed by delight. p r a m o t p r a m o t นี่มันก็ได้แก่ไอ้สิ่งที่เราเคยพูดกันมาแล้วว่า appetite appetite นะคือความพอใจทางจิตทางวิญญาณอภิไตยทางวัตถุเราหิวข้าวอยากจะกินข้าวนะทีนี้อภิไตยมันความประสงค์ทางวิญญาณความต้องการทางวิญญาณมันคือยอยฟูลเนสมันพอใจปราโมดปราโมดมันก็มีอภิไตยในการที่จะปฏิบัตินี่จนได้ต้องจำให้ดีว่าเรามีความเชื่อแน่ในสิ่งที่เราเห็นว่าจะช่วยเราได้เราก็มีปราโมทในสิ่งนั้นอย่างพอเราได้รับอันตรายพอเรามองเห็นในสิ่งที่จะช่วยเราได้แล้วก็พอใจยินดีจะเข้าไปหาสิ่งนั้นนี่เรียกว่าศรัทธาให้เกิดปราโมท This pamocha Is similar to the appetite we were talking about earlier. This appetite that we're delighted to to make use of or to to do what we whatever has to be done. So this appetite for for practice for for our study. This is what is meant by pamocha. It's like when we're in danger, and then we're offered something that can provide us with safety, that can help us. Then we're, of course, very delighted to to make use of that safety. And so, from sata, confidence, or faith, there arises this delight to to practice, to study, to do what we have to do. In order to, as we see that there's a way offered to us, we begin to become to have an appetite to follow it. เราจะต้องมีอภิไตยในการที่จะปฏิบัติธรรมมากมากหรือมากกว่าอภิไตยในการที่จะกินข้าวกินอาหาร We need to have. A much stronger appetite for practicing dharma than the kind of appetite we need to eat food. นี่ปราโมดปราโมดเต็มทีแล้วก็จะเกิดปีติปีติยินดียินดียินดีในการที่จะได้สิ่งนี้ปีติแปลว่าอะไรคุณคันจันติกโรหาคำแปลที่ดีเองปราโมดให้เกิดปีติ From this, this appetite arises p i t 
and I'm, which can often be translated satisfaction. ที่ที่คือว่ายินดีพอใจในการที่ได้สิ่งนี้พยายามอยากก็จะเริ่มเช่นแต่ละเอียดมาก็ซัตติสแฟคชั่นคุณรู้เอาเองแต่ว่าเ
we're talking specifically about the joy that comes from Dhamma practice, from real Dhamma practice. This is something that is absolutely necessary. When, and this joy of Dhamma comes from Patsati, it comes from calmness. Our ordinary kinds of happiness come from excitement, from stimulation. But the joy of Dhamma is a calm joy. It comes from calmness. And so when the body and the mind calms down, there arises a Dhamma kind of joy, which we call Sukha. This is absolutely necessary, but it will happen naturally if we practice correctly. ความสุขชนิดนี้เป็นปัจจัยสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งแก่ความเป็นสมาธิดังนั้นในตอนนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้ความสุขให้เกิดสมาธิแม้ที่สุดจุดจอจดจอในความสุขนั้นก็เป็นสมาธิความสุขที่เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่จะเกิดสมาธิเราจึงพูดว่าความสุขให้เกิดสมาธิ Now this joy is absolutely necessary for a calm, clear, stable mind, or what we call samati. Samati is when the mind is totally gathered together, is very pure, stable, and alert. The Buddha s said that. That joy, this joy of peacefulness, is crucial for samati, for this stable, clear mind. So, in a way, this joy is samati. But in this case, we're pointing out how the joy is a necessary factor. There are some other factors too, but the joy is crucial. And so, the Buddha said that. Joy causes samati. ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าสมาธิให้เกิดยะถาภูตะยาณทัตสนะคือการเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่คือตัววิชาวิชาก่อนนี้เราเคยเห็นสิ่งทั้งปวงเข้าใจผิดจอบปากตรงกันข้ามคือโง่เดี๋ยวมีสมาธิแล้วจะเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งถูกต้องตรงตามที่มันเป็นจริงอย่างไรสมาธิให้เกิดยะถาภูตยาทัศนะการเห็นตามที่เป็นจริง Then the Buddha said samadhi leads to yatha b u t a y a n a t a t s a n a yatha b u t which means When the mind is really stable, clear, and alert, when the mind is samati, it sees things correctly as they really are. Yata b u t a yana t a t s a n a yana t a t s a n a means to see things, to view things correctly according to their reality, to see the reality of things. This arises naturally. When the mind is samati, when it's properly stable and focused. เมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ายถาภูตยานทัศนะทำให้เกิดนิพิทานิพิทาเบื่อหรือเหนื่อยต่อไอ้ที่เราเคยบ้าเคยหลงเคยชอบมันนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เราเคยหลงรักนี่เรียกว่านิพพิทาจะถาภูตยานทัศนะทำให้เกิดนิพพิทา Then when we see things correctly as they really are, the Buddha said this gives rise to n i p i t a y a d a Yata Puta Jnana d a t s a n a gives rise to Nipita, which means disenchantment, 
when we see things as they really are, we become disenchanted with them. They lose the, the magical quality that our ignorance tries to put into things. So when we see them as they really are, le this leads to disenchantment. นิพพิทาคือก็เกิดวิราคะนิพพิทาทําเหมือนไหนเกิดวิราคะคือคลายออกจางออกจางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นอัตถะมิณคลายออกจางออกเรียก
ความเชื่อในสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ทำให้เราเกิดปราโมทความพอความยินดีพิดา then this faith or confidence leads to pamocha or the delight in searching in practice For the Dharma in practicing Dharma, p r a m o d ความยินดีปีดาทำให้เกิดปีติความพอใจพอใจเหมือนได้แก้วได้แหวนได้เงินได้ทอง This Dharma delight leads to p i t or satisfaction in in practicing. พอใจในธรรมพอใจในธรรม One becomes satisfied more and more with With Dhamma, with this wonderful jewel that we begin to discover. ปีติก็ทำให้เกิดปัสสัตถิคือความระงับลงแห่งความยุ่งยากวุ่นวายลำบากปัญหาความสิ่งรบกวนใจทั้งหลายนะมันหยุดลงหยุดลง P T leads to p a t s a t i the Calmness when all the things that disturb our bodies and minds, all the things that are causing confusion and chaos, these calm down. You can call it quenching of agitation or calming of agitation. <laughs> This calming leads to the kind of joy which is pure and clean. ความสุขให้เกิดสมาธิเป็นปัจจัยแก่สมาธิจิตมั่น Then this dhamma joy leads to samadhi, the mind that is perfectly stable. เขาพูดสักหน่อยตอนนี้ว่าสมาธิคือว่าจิตสะอาดจิตตั้งมั่นจิตแอคทีฟ Let us let us specify especially that samadhi here or in Buddhism means the mind that is clean it's it's free of defilements it's stable nothing can shake it and it's active it's perfectly alert mm. สมาธิให้เกิดยถาภูตยานทัศนะรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง Then samadhi leads to yatha b h u t a n y a n a d a t s a n a which is seeing things correctly as they really are. ยถาภูตยานทัศนะทำให้เกิดนิพิทาหยุดหลงหยุดพอใจในความโง่ความว่าในอารมณ์ที่มันเคยหลง And then the seeing things as they really are leads to nipita, which where we we lessen our infatuation with things. We we the illusion that things are positive and negative starts to. We start to lose that illusion and infatuation. n i p i t a ทำให้เกิดวิราคะความจางออกจางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่น And then n i p i t a leads to w i r a k a the fading away and dissolving of our attachment to things. w i r a k a ทำให้เกิดวิมุตติความรอดความหลุดพ้นออกมาได้ And w i r a k a leads to v i m u t t i that we can be liberated from from everything, that the emancipation from these things that no longer deceive us. v i m u t t i ไม่เกิดขยะยานะคือความรู้โอ้หมดแล้วสิ้นแล้วจบแล้วปัญหาหมดแล้วปัญหาหมดแล้ว And liberation, emancipation leads to k a y a n a n a the knowledge that. Problems are over. We have. There's no more suffering. There's no more trouble. Kya yana t a m e r a o e x p e r i e n c e n i p a n And kya yana leads to the experience of nibbana. We can get ten. 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 
เพียงอย่างก็สิบสองอย่างสิบเอ็ดอาการที่ที่มันปรุงแต่งกันนี่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายวิชชาที่มันจะฆ่าจะทำลายเสียซึ่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอาวิชชา So this is another, a whole other cycle of dependent origination. It has eleven stages, just like the ignorance cycle. But this, this is this, these stages of one condition leading to the next, leading to the next. This, this cycle or process of eleven conditions is the one that will destroy the ignorance cycle. The cycle of understanding of wisdom will replace or destroy the ignorance cycle that leads to to dukkha. มีความจริงมีอยู่ว่าท่านจะต้องรู้จักปฏิจจสมุปบาทวงอวิชชาให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนแจ่มแจ้งไอ้ realization ให้มีในวงอวิชชาเสียก่อนนั่นจึงเคยมาเรียนไลเซชันในวงวิชาทีหลังมันคอยสนใจที่สุดรู้จักปฏิจจวาที่อันตรายที่ร้ายที่มันกัดเราเมื่อดีสักก่อน Now it's a fact of life that you have to get to know the first one first you have to get to know the you'll have to go through this cycle of the ignorant dependent origination Many many times, not un- until you finally realize how that works, only then can you really begin to see the the liberation, the dependent origination of liberation and peace. First, we must realize the our problem, must see the ignorance cycle, but once we see how that works. Then the liberative cycle of of wisdom can begin to become apparent. We can begin to realize that. And this is the truth. Absolute truth. Absolute truth. There is a fact that the person must practice the Anapana Sati. The person must practice the Samuppada Wong. The second is the Wong Vichya. One absolute truth is that you must practice anapanasati if you will have the second cycle of p a t i c c h a s a m u p a d a ท่านจงรักจงพอใจการปฏิบัติอานาปานาสติให้มากให้สำเร็จแล้วท่านก็จะมีปฏิจจสมุปบาทวงที่สองคือวงวิชา So you ought to have an appetite for, you ought to be delighted that you can practice and be satisfied with the practice of anapanasati, in order that you can develop this second liberating cycle of dependent origination. เวลาที่เหลืออยู่บ้างนี่เราก็จะพูดเรื่องอนาปานสติต่อไป And、for the time that remains today, we'll speak about anapanasati itself. Anapanasati is wisdom, science, science. In the way to use your mind to be the best it can be, the best it can be. Anapanasati is a science. Wherein we we learn to use the breath to the furthest of its potentials. We make the most use of the breath that is possible. โดยธรรมชาติแท้ๆนะธรรมชาติก็รู้จักใช้การหายใจเนี่ยให้แก้ปัญหาให้แก้ปัญหาคือความทุกข์ธรรมชาติแก้ธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติแท้ๆรู้จักใช้ลมหายใจเพื่อจะแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์อยู่ในใจแล้วคุณรู้จักไหมที่พระพระท่านจะว่าถอนหายใจถอนหายใจถอนหายใจถอนหายใจยาวเป็นได้โดยธรรมชาติ
ม้แต่อาการสะอื้นสะอื้นสะอื้นก็เป็นการทําให้ไอ้ความยุ่งยากลําบากในใจสลัดออกไปโดยธรรมชาตินี่ธรรมชาติก็รู้จักใช้ลมหายใจแก้ปัญหา Nature all by itself knows how to use the breathing to solve problems to to remove suffering. For example, if if we have hiccups, it's possible our bodies naturally know to breathe deeply to cure that. And there are other ways where the the breath, or I'm sorry, hiccups. Is a way for the body to deal with something, or when we yawn, it's another response, a natural response of the body, using the breath to to deal with some imbalance or something that's incorrect with the body. This is our examples of how nature knows how to use the breathing to solve problems. In the p a t h a t i we call it. ถอนหายใจยาวเขารู้จักถอนหายใจยาวไม่ไมเข้าใจนั่นภาษาไทยเนี่ยถอนถอนคือว่ายกขึ้นมาหายใจยาวแบบนั่นอย่างนั้นคือมันมันเป็นเองคือว่ามันมันพอมันกลัดกลุ้มขึ้นมานักแล้วมันก็ถอนหายใจยาวขึ้นมาเองความรู้สึกนั้นก็หายไปถอนหายใจยาวอัน I think it means something like in Thai they say t o n h a i j a y a which means something like to take a deep breath. Sometimes it just naturally you just take a deep breath, and it one feels much better. One it will relax some unpleasant feeling or emotion. ถ้ามันเร็วหรือมันแรงกว่านั้นเราเรียกว่าสะอื้นสะอื้นผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษแปลว่าเด็กเล็กๆเขาก็สะอื้นเป็นเพราะเขาสะอื้นทีนะเขาก็โล่งใจทีหนึ่งสบายทีหนึ่งอย่างสะอื้นดิฉันเลยไปร้องไห้สะอื้นสะอื้นนี่ก็เรียกจะแก้ลมหายไม่รู้แปลว่าอะไรสะอื้นคุณก็รู้เองทีเมื่อเราสะอื้นเนี่ยเราจะรู้สึกโล่งใจแปลไม่ไหวแปลไม่ไหวก็ไม่ต้องแปลใครรู้ว่าสะอื้นแปลว่าอะไรเอาละทีนี้ว่าธรรมชาติแท้ๆมันรู้จักใช้ประโยชน์จากการลมหายใจนี่เราเป็นมนุษย์มีปัญญาเราก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านั้นเราจะปรับปรุงให้ดีกว่านั้นนั่นคือระบบอนาปานสติ There are some other examples which I can't quite translate right now so I'll figure it out later um, Which show us how nature knows how to use the breathing to deal with problems in the body or even mental ones. Where by breathing in a certain way, it brings calmness and peace to to life. เราพูดได้ว่าแม้แต่คนป่าสมัยคนป่านั่นเขาก็รู้จักใช้ประโยชน์จากการใช้ลมหายใจเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาก็รู้จักหายใจชนิดที่ให้มันสบายใจหายใจให้ดีให้เรียกกําลังใจมาทีเดียวถ้าเราอ่านพบในเรื่องที่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นคนป่าคนดูไร้เขาก็มีวิชาที่จะหายใจขึ้นมาเพื่อจะแก้ความเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดเขาถูกอาวุธเจ็บปวดเขามีลมหายใจที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะหายใจทีเดียวขับไล่ความเจ็บปวดแล้วก็ลุกขึ้นรบต่อสู้กันไปใหม่นี่เรียกว่าแม่พวกยักษ์พวกมารพวกที่จะไปใช้ในทางโลกโลกแล้วเขาก็รู้จักใช้ลมหายใจใช้กําลังของลมหายใจที่ก็เรียกกําลังของกรานของกรานกําลังที่มีอยู่ในโลกนี่เอามาใช้รวมเป็นกําลังของลมหายใจเราแก้ปัญหาให้เกิดกําลังใจให้สําหรับจะต่อสู้อะไรต่อไปนี่คนป่าก็รู้จักใช้ในระดับนี้ยักษ์และหมานไม่ถึงมันคนที่ยังเป็นป่าที่ดูร้ายนะคนดูร้าย
ดีอะไรก็ไม่รู้ยักษ์ฟังแรงติดยาเย็นดีมั่นยาเย็นเอ็นโดยผู้คนที่อยู่ในป่าที่มีชีวิตแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบวิ่
ได้รับการศึกษาเรื่องอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์กำลังพิเศษมายิกพาวเวอร์นี่ทั้งนั้นแหละและเรื่องนั้นไม่มีอะไรเรื่องอาณาปานสติโดยวิธีนั้นนั้นวิธีนั้นนั้นอาณาปานสติเพื่อมีอิทธิฤทธิ์นะมันคนละอย่างกับอาณาปานสติเพื่อดับทุกข์แต่มันก็เป็นอาณาปานสติด้วยกันนั่นแหละเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามจะเรียนรู้ที่จะมาเจอในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็นเด็กในชีวิตเขาก่อนที่จะเป็น Mental abilities that were beyond what an ordinary person had. They would use the breathing for this. Now, this might not be the real miracle of of ending suffering, but they were using anapanasati even in these other ways, although not in the 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 most important way. Na yuk ni samai ni ko yang lue yu na. เมื่อผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมได้เห็นคนหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยเขาไปขอฝึกอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ก็คือฝึกอนาปานสติกับครูผู้อาจารย์ผู้สอนอยากจะมีอิทธิฤทธิ์แต่แล้วมันเป็นบ้าทั้งหมดมันบ้าแต่มันไม่ใช่เหตุเนี่ยมันสอนไม่เป็นหรือมันมันมันมีความอยากบ้าในทางที่จะเอาประโยชน์มันเป็นกิเลสไปเสียไปฝึกอาณาปานสติแบบอิทธิฤทธิ์มันเลยเป็นบ้ากันหมดไม่สำเร็จประโยชน์นะฮะมันบ้าจริงๆเลยบ้าจริงๆมันบ้าไปเป็นคนบ้าไปเลยก็มี even when when I was a child there were many many young boys who went to this one teacher who supposedly could teach magic powers And they practiced anapanasati for the sake of magic powers, and the result that many of them went crazy. The reason was either the teacher didn't know what he was doing, or that these these young boys, these boys, these teenagers. Not a young boy, youth. Now, not a young boy. Now, young men. Youth. Now, not a young boy. 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 Had too much desire. There was too much defilement in what they were doing, and so instead of getting what they were after, they just it really messed up their minds, and some of them even went crazy. He is not a anapanasati. To magic power, to ethereal, to ethereal. We don't take it. We take anapanasati to get rid of it. แต่ถ้าเราอยากจะใช้คําว่าอิทธิฤทธิ์เราก็ใช้ได้อิทธิฤทธิ์ในทางที่จะฆ่ากิเลสจะฆ่ากิเลสนี่เพื่อจะดับทุกข์นี่เราจะมาพูดกันถึงอาณาปานสติที่ที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะ so we're not interested then in the kind of anapanasati or mindfulness with breathing That is practice for magic powers. We just want to practice mindfulness with breathing, in order to quench dukkha, to free ourselves from suffering. <coughs> But if any of you really like the word magic powers or itiri, then you can use it. But use it in terms of the ability to destroy the defilements. Use the words "magic powers" to mean getting rid of suffering, because that is the the biggest miracle there is in life. Anapanasati thang thamma. We have a technique that will be divided into four parts: four categories, four stages, four levels. 
หมวดแรกเราก็จัดการกับลมหายใจลมหายใจนี่รู้จักลมหายใจดีที่สุดว่าทำอย่างไรมันจะดีที่สุดมันจะมีประโยชน์ที่สุดนี่หมวดแรกนแล้วเราก็รู้ต่อไปว่าลมหายใจเนี่ยมันควบคุมร่างกายมันอาศัยกันอยู่ลมหายใจเป็นอย่างไรร่างกายจะเป็นอย่างนั้นถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็หยาบลมหายใจละเอียดร่างกายก็ละเอียดเรารู้จักลมหายใจดีที่สุดถ้าเราสามารถควบคุมร่างกายเพชรบอดี้นี่โดยทางเบสบอดี้นี่นี่ข้อแรกขั้นแรกหมวดแรก In anapanasati there are four areas or main stages of practice. In the first area, we deal with the breathing, and we we study the breathing until we find the best the best kind of breathing, the breathing that is healthiest and most peaceful, that is best. Then we study and see that this breathing can be used to regulate to control the body. So we learn to use this best kind of breathing. To put the body in a condition that is most useful for us. So in this first stage of of anapanasati, we we discover, we look for and di- until we discover the best kind of breathing, and then use use that to regulate, to maintain the body in this condition or state that we need. ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าลมหายใจนะควบคุมร่างกายเช่นว่าเราเกิดมีแผลเลือดออกมามากแต่ถ้าเราทำลมหายใจให้ละเอียดทำอันนาปานสติให้ลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดแล้วเลือดจะไหลออกมาน้อยโดยอำนาจอันนาปานสติลมหายใจก็สามารถจะควบคุมร่างกายเช่นนี้เป็นตัวอย่าง One example of how the breathing can be can regulate the body is if you have a wound that is bleeding. It's possible to breathe in a very refined, very slow, refined way, <coughs> so that the the blood will flow much more slowly, and you'll lose much less blood. ท่านก็ศึกษาได้ในตนเองท่านลองหายใจให้ยาวให้สั้นให้หยาบให้ละเอียดท่านก็รู้ได้เองว่าเมื่อหายใจหยาบหยาบนี่ให้ร่างกายนี่ไหลเวียนก็โลหิตนี่ก็หยาบไปด้วยพอลงหายใจละเอียดมันก็ระงับละเอียดหรือมันเย็นลงเย็นลงนี่ประโยชน์ว่าเราจะมีร่างกายที่ดีร่างกายที่มีสมาธิได้โดยง่ายถ้าเราระงับร่างกายลงไปได้ด้วยลมหายใจเท่าไรเราจะมีสมาธิโดยอัตโนมัตินะเราจะมีสมาธิโดยอัตโนมัติ <coughs> You can study this for yourself. Go and take very long deep breaths. Take short breaths. Study these: the very long breaths, the short breaths. Take very coarse breaths, very refined breaths, and you'll see for yourself how this works. You'll see that when there's coarse, rough breathing, that it makes our whole body it disturbs the whole body, and the blood flows in a a whole different way than when we take long, deep, peaceful breaths. So by studying your own breathing, you can learn how this works. And we can find <coughs> the kind of breathing, the best kind of breathing that will put, that will calm down everything in the body. And then, when everything is very calm, the mind will develop samati naturally. We don't have to be greedy or desirous of samati. Just find the best kind of breathing and use that to calm the body. 
keep calming the body and samadhi will develop by itself. ทำให้ละเอียดที่สุดจนรู้จักหยาบรู้จักละเอียดรู้จักสั้นรู้จักยาวรู้จักไปทุกอย่างเนี่ยจนสามารถควบคุมมันได้เนี่ยเราก็จ
disturbing, deluding kind of positiveness, but to calm them so there's just a cool and calm joy, the kind of Dhamma joy we spoke of earlier. Then we have power over the feelings. เวทนาหรือฟีลลิ่งเนี่ยมันปรุงแต่งความคิดความคิดมันคนที่เชื่อความคิดมันคนครอบความคิดถ้าเราควบคุมไม่ได้เวทนามันก็จะปรุงความค
เราอยากจะให้จิตปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยความรู้สึกเลวร้ายนี้ปล่อยออกไปก็ได้เนี่ยถ้าได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราบังคับจิตได้ We must train the mind We must study it practice with it develop it stretch it exercise it adjust it improve it whatever you want to call it We train it and work with it and practice it Until the mind has been has been mastered, so that the mind no longer causes any any problems, we can train the mind until that it can be it can be delighted, it can be it can have a very safe delight or joy whenever we want. We can train it to be very stable, so that it has. So that it becomes perfectly focused and has samati whenever we need, or we can train it to let go, to be free, to train the mind to be free of of anything, so it doesn't grab onto anything. We can train the mind in these ways so that we have, so that the mind has been mastered. ท่านก็คงรู้ได้เองว่าเราไม่สามารถจะฝึกให้ได้ในรีทรีตสิบวันนี่เป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ท่านต้องรู้ไว้ต้องรู้ไว้ต้องเข้าใจไว้เราไปทําต่อไปต่อไปต่อไปตลอดชีวิตเนี่ยที่จะบังคับจิตให้ได้ไม่ทําได้ในภายในสิบวันแต่ให้รู้ไว้รู้ว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ทําต่อไป Now we're not saying that you have to do this all in ten days you you can probably <laughs> understand that it Probably can't all be done in ten days, but you should know about this, so that after, so that you can continue practicing this, and if you keep working on it for the rest of your life, you'll be able to do all these things. This isn't something to accomplish in just one or two weeks. It's something to master the mind. Is something to work on for the rest of our, the rest of our lives. มีทีนี้มาถึงหมวดที่สี่ขั้นที่สี่ระดับที่สี่เราจะบังคับความโง่วิชาของเราเองจะบังคับความโง่อวิชาของเราเองอย่าให้มันรู้ผิดอย่าให้มันรู้ผิดมันไปโง่ไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปโง่เข้าใจสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันโง่เข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตานี่มันโง่มันโง่มันเข้าใจผิดสติปัญญามันผิดจะบังคับมาให้มันถูกจะเรียกว่าบังคับอวิชชาความโง่แล้วกำจัดให้มันหมดไปให้มันหมดไป In the last area or stage of this practice, we learn to master our own ignorance. We learn to get rid of our our own stupidity. Unfortunately, all of us have quite a bit of ignorance and stupidity. So what we must do is correct this and replace the stupidity with with wisdom. All of us have a tendency to see impermanent things as permanent. All these things that are impermanent, we see them as permanent and lasting. We see things that are 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 prone to dukkha, that have the quality of dukkha. We see them as being happy and wonderful and beautiful, and we see things that are not self as being self, as being I and mine. So we need to correct this ignorance in order to see things as they really are, to replace our stupidity. With, with wisdom. ในภาษาไทยเรามีคำพูดสั้นๆว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันมีกลมแล้วก็มีนี่คงจักคมอาวุธที่ใช้สับฟันมันก็มีรูปร่างใช่กันก็เห็นคงจักว่าเป็นดอกบัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอันตราย In Thai, there's a short phrase to to see a sawtooth disc, discus, as a lotus. 
in, in Thailand they have lots of lotuses, the beautiful flowers which have the curved edges. There's also an ancient weapon, a kind of discus with very sharp blades which can be thrown and it spins and it's very dangerous. <coughs> they have a similar, uh, in general they have a similar shape. So this is a metaphor for ignorance to see this very dangerous, deadly weapon as a beautiful, fragrant lotus. เมื่อเราเห็นถูกต้องเป็นวิชาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดวิราคะอัตชมันคลายออกคลายออกความยึดมั่นถือมันคลายออกคลายออกนี่เรียกว่าว
that we'll have at our fingertips. When we've developed this enough, then we will have all the mindfulness we need. Mindfulness will be subtle, it will be quick. It will always be there when it's needed. There will be wisdom or understanding which is complete. There will be a thorough understanding of things as they really are. We call this panya. Mindfulness is sati. Panya is this understanding, thorough understanding of things as they are. Then there will be sampachanya, which is the ability to understand specifically each thing that appears in our life. Everything that happens will have the ability to understand it, to understand its basic nature and know what to do about it. And then there will be samati, the mind that is clear, clean, calm, and active. This mind there will be plenty of will provide plenty of mental strength and energy. So having these four things, mindfulness, understanding, the specific understanding or applied wisdom about things, and then the mind that has samati, which has all the strength and energy it needs. This is the, the right kind of magic power. These powers will enable us to deal with any problem that arises in our lives. เราจะต้องอะไรฉลาดทันเวลามีไวซ์อินไทม์ต้องทันเวลาจึงจะเรียกว่าสติถ้าฉลาดไม่ทันเวลาคือไม่มีสติคำว่าสติคำเดียวก
whatever is happening right now, there's a duty, there's something uh, that needs to be done. And sampachanya is the understanding, the clear awareness of what to do and how to do it, how to respond. It's like all of us, most of us at home have medicine chests where we have all kinds of medicines. Now when we're sick, we don't go and just take the whole thing at once. We choose the correct medicine or cure for whatever our problem is, for whatever our ailment is. Sampacha is the same thing. For whatever specific thing is happening, we choose the right aspect of wisdom to deal with this, this situation, to perform this duty. This is called sampachanya. Sati, mindfulness has the, the responsibility to bring wisdom quickly, right on time where it's needed, the right wisdom in the right place at the right time. That means immediately. So wisdom and panya in sampachanya, wisdom in action, must work together with sati. ที่นี่ก็มาถึงสมาธิสมาธิเรียกว่ากำลังกำลังหรือจะเรียกให้ถูกก็ว่าน้ำหนักน้ำหนักให้ปัญญาสามารถจะตัดปัญญานี่เห
samadhi to give it all the strength and power it needs. And so the four work together like this in order to deal with any situation, especially with all problems. อย่าลืมว่าต้องมาครบทีมคือมาทั้ง and never forget that it takes all four of these working together as a team. You, if any are missing, it just won't work and we'll suffer. But if we have all of them together functioning as a solid team, then we'll be able to deal with anything. If we have these four together, we can call it a holy treasure or a magical treasure or a special treasure. It's a treasure chest of the most important things we need in life. And we can... Can we crop see young me, lad? Can't you cook, 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 say, hang, but the chest and move back? Why took me a good coon? Can't you cook, 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 say, but the chest and move back? Why that took me a good coon? Can't you cook, cook, If you have these four things, these four dhammas, then you'll be able to master, you'll be able to control the flow of dependent origination that leads to dukkha. You'll be able to control it so that it doesn't arise. And simultaneously, you'll be able to control the other dependent origination that leads to perfect awakening. You can control that so that it, you can master that so that it it does arise with mindfulness, understanding, spe- wisdom in specific action, and samadhi, the stable, clear, alert mind. If you have these four working for you, then you can master dependent origination so that the suffering aspect doesn't arise and that the awakening aspect does arise. holy treasure นี่จะมีได้เมื่อท่านฝึกอานาปานสติฝึกอนาปานสติให้สำเร็จแต่ท่านจะมีตรีอย่างนี้มีโฮลี่เทรชเชอร์ You can have these four holy treasures when you practice mindfulness with breathing successfully and completely. Once you can practice this meditation successfully, then you will have these four excellent dhammas. If you do finish this practice, if you complete it successfully and you don't have these four things, then you can come and yell and scream and punch us in the face if you want. But wait until you've finished it before you make any rash, rash decisions. But if you can really practice this and successfully, completely, then you will have these four most wonderful Dhamma treasures. ถ้าสิบวันที่หนึ่งไม่พอที่จะเข้าใจก็ขอให้มีสิบวันที่สองสิบวันที่สามสิบวันที่สี่เรื่อยไปจนกว่าจะเพียงพอและเข้าใจท
<laughs> so, it's special thanks today for being good listeners. It's been two hours. <laughs> and so we'll finish today's talk and end for today. There will be one more talk on the last day or on the 10th. This is all for the next few days. <laughs>